അമൃതം ഗമയ ഉത്ഥാനം മുതൽ പെന്തക്കോസ്ത വരെയുള്ള സന്ദേശ പരമ്പരയുടെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം ദിവസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വിരുന്നിടങ്ങൾ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്ന സെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കടൽ തീരത്ത് തീ കൂട്ടി മത്സ്യം ചുട്ട് അപ്പമുണ്ടാക്കി അവർക്ക് പ്രാതൽ കൊടുക്കുന്ന ക്രിസ്തു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ പലതും കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ച് അവരെ അത്ഭുതകരമായ മീൻപിടുത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാൽ അവർ മത്സ്യവുമായി തിരികെ കരയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർക്കായി മത്സ്യം ചുട്ട് അപ്പമുണ്ടാക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു നല്ല വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പാചകക്കാരനെ പോലെ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം കരുതി വയ്ക്കുന്ന നല്ലൊരു കലവറക്കാരനെ പോലെ ഒരു നല്ല ആതിഥേയനായി അതിഥികൾക്ക് വിളമ്പുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നാം ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു വിരുന്നിടങ്ങൾ വിരുന്നിൻ്റെ ഇടങ്ങൾ നമ്മളൊരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ വിരുന്നിടങ്ങൾ വിരുന്നുശാലകൾ വിരുന്ന് മേശകളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അനേകം മാനസാന്തരങ്ങൾ സംഭവിച്ച ഇടമാണല്ലോ വിരുന്നുശാലകൾ വിരുന്ന് മേശകൾ വിരുന്നിടങ്ങൾ ഒക്കെ വിരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മൂന്നിടങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ പാചകപ്പുര കലവറ വിരുന്നുശാല ഈ മൂന്നിടത്ത് നമുക്ക് റോളുണ്ട് എല്ലാവരും സാമ്പാർ വയ്ക്കുന്നത് ഒരേ കൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്നാൽ ചിലർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് കൂടുതൽ രുചികരമാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നല്ല കൈപ്പുണ്യമുള്ള ആളാണ് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ഒരേ മരുന്ന് കുറിച്ചാൽ ഒരേ ചികിത്സ നടത്തിയാൽ ചിലർ കുറിച്ചു തരുമ്പോൾ അവർ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഭേദമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നല്ല കൈപ്പുണ്യമുള്ള ഡോക്ടറാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എന്താണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഒരേ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവണം എല്ലാവരും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാർ കുറച്ചുകൂടി രുചികരമാകണമെങ്കിൽ എൻ്റെതായ ചില പൊടിക്കൈകൾ അതാണ് ഈ കൈപ്പുണ്യം അടുക്കളയിൽ അമ്മ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടെ പാകം ചെയ്താൽ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കരുതലോടെ പാകം ചെയ്താൽ അത് ഭക്ഷിക്കുന്ന കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും അത് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ കലുഷിതമായ വെറുപ്പും പകയും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാണ് ഒരു വീട്ടമ്മ അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതേപോലെ തന്നെ അരുചിയുള്ളതായിരിക്കും അത് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറച്ച് നന്മ കൊണ്ട് നിറച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പാകപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് പരുവപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് രുചികരവും ആനന്ദകരവും ആശ്വാസദായകവും സംതൃപ്തിജനകവുമായി തീരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആത്മീയ വിഭവങ്ങൾ ഒക്കെ സ്നേഹത്താൽ മുദ്രിതമായിരിക്കണം അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിരുന്നാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളകളിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടേണ്ടത് വെറുപ്പ് നിറച്ച് വച്ചാൽ വെറുപ്പ് വിളമ്പും അവിടെ വിഷം വിളമ്പും അവിടെ സംതൃപ്തി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല പ്രാർത്ഥനയോടെ പാകം ചെയ്ത് സ്നേഹത്തോടെ വിളമ്പിയാൽ ഏത് വിരുന്നും ഹൃദ്യമായിത്തീരും അനുഗ്രഹമായിത്തീരും ഒരു അനുഭവമായിത്തീരും പ്രിയമുള്ളവരെ സ്നേഹത്തോടെ പാകം ചെയ്ത സ്നേഹത്തോടെ വിളമ്പിയ ഒരു വിരുന്നും തീർന്നു പോയിട്ടില്ല തികയാതെ വന്നിട്ടില്ല സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ കൊളുത്തി കൊടുത്ത ഒരു ദീപവും ഒരു കാലത്തും അണഞ്ഞു പോവുകയില്ല പ്രാർത്ഥനയോടെ കൊളുത്തി കൊടുത്ത ഒരു ജീവിത വഴികളും അടഞ്ഞു പോകുകയില്ല കൈപ്പുണ്യം എന്നത് പാചകത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ പുണ്യം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുണ്യം നന്മയുടെ പുണ്യം നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പേറേണ്ട ഒരു കാലമാണ് ഒരു നല്ല കലവറക്കാരനാവുക അതിഥികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു നല്ല കലവറക്കാരനെ പോലെ മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും നമ്മുടെ നന്മയും നമുക്കുള്ള കഴിവും നമ്മുടെ സമ്പത്തും നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാമോ അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സംഭരിക്കുന്ന ഒരു കലവറയായി ആത്മീയ നിധിയായി ആത്മീയ കലവറയായി നമുക്ക് മാറുന്നിടത്താണ് ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പൂർണ്ണമാകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നന്മയുടെ കലവറകളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം ആവശ്യാനുസരണം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ അല്ലല്ലോ വിളമ്പുന്നത് ഓരോ അതിഥികൾക്കും ഓരോ രുചിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് സ്നേഹവും നന്മയും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിരുന്നിൽ പങ്കാളികളാക്കുവാനുള്ള ഒരു ആത്മീയ പ്രചോദനമാണ് ആത്മീയ വെട്ടമാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് കഴിവല്ല കാരുണ്യമാണ് അറിവല്ല